Y acá hubo una decisión política el 10 de diciembre del 2015 de paralizar esta obra. Y en ese mismo momento hubo otra decisión política. La decisión política de, de esta comunidad de organizarse, de resistir, de luchar. Y la decisión de un ministro de Educación y de un gobernador de realmente concretar esta obra y que nosotros hoy podamos contar en Escobar con la Escuela Fuente Alba. La noble igualdad es esto, que en un barrio de Garín llamado La Loma, en la periferia de Garín, tengan el mismo derecho a la educación que tienen el resto de los escobarenses, el resto de los barenses, el resto de los argentinos. Esta es una de las 196 escuelas que dejó abandonadas el vidalismo 2016-2019. Y me, me pregunto muchas veces, de verdad, vuelvo a, a esa idea, ¿cuál es la idea que motoriza, cuál es eh, la razón para dejar abandonada una escuela al 60%, al 70%, al 90%. Arrancamos el lunes en Adolfo Alcina reinaugurando una de nuestras escuelas, después seguía a la tarde a un paraje que se llama La Nevada en Guaminí, donde inauguramos un jardín de matrícula mínima, llevamos 15 inaugurados, Educación es una inversión muy grande o es un gasto muy chico. Nosotros creemos que tiene que ser una inversión muy grande, que hay que mejorar los, los salarios, tiene que haber más becas, tiene que haber más escuelas, tiene que haber más jardines, tiene que cada chico, cada chica tener su computadora, tiene que haber libros. Eso es lo que se está discutiendo en la Argentina. Se discute con palabras, se tiene que demostrar en hechos, se tiene que tocar así. Es gigantesco el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Estaba en condiciones bastante lamentables, buena parte de esa infraestructura, nos propusimos cuando asumimos iniciar un proceso, ¿no Martín?, de reparación y reconstrucción de la infraestructura escolar, ya llevamos casi 5.000 obras terminadas, hoy estamos inaugurando una escuela que se llama Fuente Alba, así que creo que el más grande de los homenajes a Sandra y Rubén y a Fuente Alba es este. Cuando hay un derecho para que se haga realidad, tiene que haber lucha. Y cuando hay un derecho y hay una lucha de un pueblo, para nosotros, como dirigentes, como gobernantes, hay una obligación. Una obligación que es cumplir con esos derechos.